不行也就算了，三十出头未老先油腻，常年只能做到财源滚滚的后三个字。怪兽起码有一半的人是这个德行，哪里奇葩了？班公司是公共空间，可他一点不尊重其他同事，成天头发乱的像尿窝，衣服抖一抖能掉下来两斤零食渣渣。嗯，他不仅胖，还油腻到爆浆，打油皮一个，总发痘痘。有一次挤痘痘，滋了我一脸脓、嗯。体重都管不好，还成天想着出人头地。他不知道自己就是一个脓包吗？太恶心了，我去吐一下。太恶心了！陈年烂骨子的事儿有什么好提的？别以为匿名论坛我就不知道是谁发的帖，肯定是那个被我滋了一脸的倒霉蛋，苏克杰。帖子好有意思呀，有啥意思？不就是个油腻死宅吗？我最近没得罪你吧？没有啊，虽然你上周说请我吃剁椒鱼头，结果那玩意儿是用剁碎的香蕉和芋头做的，不过那算不算得罪？顶多算诈骗罪。所以你对我很不满意，对吧？还行吧，比起永远在催稿的领导，永远在催婚的爹妈，永远在催债的各路 APP， 对你的不满意还排不进前三。所以你搞不定领导，搞不定爹妈，搞不定 A P P， 就来搞我喽？这帖子是你发的，对不对？凭什么说是我发的？就凭这些都是方块字。还准？我挤痘痘滋你脸这事儿，没有第三个人知道。你这是默认了？我好不容易才忘记的，为什么要让我想起来？哎呦，这能说很野吗？擦除记忆这种高阶技能都点亮了。你这这个态度是男人就敢做敢当。庞小白，路边回收废纸板的肯定喜欢你，嗯，因为废纸板成斤卖，所以过磅之前都要浇水增重，就喜欢你这种乱泼脏水。你太不够意思了啊！你之前为了看起来 man 一点，买了假胸毛贴，结果在健身房出太多汗，胸毛贴当场掉下来的事，我全有人说过吗？你相亲之前苦练大臂，一边秀肌肉，一边问相亲对象最喜欢你身上哪两个地方，对方说下巴和下巴，我去外面说过吗？你敢不敢发誓说这不是你干的？你让我发誓我就发誓，我让你闭麦你闭吗？我让你配钥匙你配吗？我给你送份命令。你算什么东西？肯定是你发的。你在疑人偷斧。你你敢不敢对着这儿发誓啊？来，不说实话就被龙滋死。来，快点，这儿这儿这儿，快点，这儿，这里，快点儿，这儿。老胡招呼大家开会。开完再继续吧，两位亲。男保部的副主管绕口，居然是个马保，怪不得一品差的跟丧偶一样。原来早就被这马英逼扯离婚了呀！金秘书啊，匿名论坛的名字叫“给点意见”，公司开这个板块是希望大家畅所欲言、无所顾忌的为公司提意见，而不是整天看八卦的。这才是八卦嘛！
。Rocky 一品不好，不但有自己的脸，还有公司的脸。这个帖子一出 ，Rocky 一定会有所改变。这难道不是怪着把这个公司踢一剑了吗？我也要这么一说，居然把滔滔不绝唐海心怼无语了，有一种阿凡提暴打瓜一老爷的爽感。来，各位，开个例会。这周工作任务很重，请大家务必抓紧啊！还有。公司在论坛上新开了匿名板块，用来给大家反映工作当中遇到的问题，请大家合理使用。胡经理，发黑帖重伤同事算不算合理使用？显然不算呀、啊！别说黑帖，八卦帖也不应该发，发了也不应该看。金秘书，胡经理，你以前是不是有个女同事名叫艾米丽？嗯，她是不是后来调去总裁班了呀？嗯，你知道不？其实她结婚好多年了，但在公司从来没透露过。真的？哎，我就奇怪，挺好看一女的，怎么一直单着？我一度怀疑她是隐婚。哎，若云老师，艾美琳那个帖子下面有人回复 H H， 是艾美琳老公名字的缩写吗？那应该是哈哈吧，也有可能是。哼哼。匿名论坛上铺天盖地的英文缩写，我现在只要看到几个字母挨在一起就想揣摩。婚姻状态可是员工的个人隐私，艾美琳自己不说，那就只有 H R 知道。这都能说漏嘴，太不专业了。这种人就应该扒 ID 查 IP， 找到发帖人，然后顺藤摸瓜，抓住说漏嘴的 HR， 扣工资、吃处分、降职、发配撒哈拉，或者发配咱们部门。听你的意思，这匿名论坛能找到发帖人？显然可以啊，天下没有匿名的论坛。哎呀，不要太偏激。本来咱们集团是禁止员工使用任何匿名 APP 和匿名论坛的，但董事长觉得重在疏导，所以才有了这个给点逆见板块。有董事长信用背书，这个板块说要匿名就要匿名。董事长说的还不清楚吗？说要匿名就要匿名。呃，你们两个说的都对啊。莫非的意思呢，是从技术层面有很多反匿名的手段。海星的意思是，比起技术，更重要的是制度。没错，咱们万寿好歹也是知名企业，诚信那是写在企业制度里的。制定企业制度的又不一定是人，不然怎么会提倡狼性文化呢？相信狼性文化的也不一定是人，可能是狗。当然了，狼和狗只相信看见的东西，你更高级，你能看见相信的东西。你应该是哈士奇。怎么公司干点啥你都觉得有黑幕呢？啊，开个例会也能变成你的吐槽大会？你有什么证据证明论坛不是匿名呢？没错，与其危言耸听乱的节奏，不如摆事实讲道理。论坛如果不是匿名的。胡经理把桌子吃下去，吃就吃。总之，我相信公司这点底线还是有的。莫非大大，你在这名论坛不是匿名的？还是在帮胡经理找吃桌子的战将啊？黑眼黑眼，这样真有什么意义？还不如快点把活干完，早点回家。我居然怼赢了莫非！哎呀，这个事儿值得发个贴庆祝一下呀！哎呀，我居然怼赢了下属！哎，不对不对，下属说不过我。哎，不行不行，我再也不怕最毒的下属了。这事儿有什么好庆祝的？又在看论坛？你们论坛太宝藏了！我刚刚看到一个爆料，又惨又好笑，说有一个男同事为了看起来 man 一点，买了假的熊猫贴，结果在健身房里出太多汗，熊猫贴当场掉下来了。爆料里还说什么了？他从前一个公司离职的时候忘记退群，结果发现群里天天都在取笑他，还给他取外号。比如有次，他和同事们去澡堂体验搓澡文化，结果被东北搓澡师傅直接搓哭，因此有了“小娘生街”这个外号，因为皮薄多汁。<笑>和同事们一起去看电影的时候，他特别聒噪，喜欢 diss 各种穿帮镜头，所以又叫“骚 diss 瓜”<笑>。在办公室，我是睡得太死，被同事推醒之后，就向领导解释说自己不是睡着了，只是被鬼压床了，动不了了，因此得。鬼鬼祟祟，怎么会有这么被人嫌弃的倒霉蛋？太好笑了！不是说开会吗？老吴还没来，应该快到了。乐乐，你去拿点喝的。庞小白，你是不是去匿名论坛上黑我了？没有啊。
我知道你要说什么。这帖子是不是你发的？我怎么会去发这种东西呢？就算帖子不是你发的，这件事肯定是你说给别人听的。你怎么不问问你自己呀、啊？是不是哪次喝大了自己说漏了嘴呀、啊？啊！<笑>没想到吧？这次报应走的闪送，比顺丰来的还快。那别怪我不客气，你这个地铁之狼！你别瞎说啊！那次你乘地铁，手被把手卡住了，拔不出来，在环线上来回了八圈，白溜了地铁公司一整天。你说你是不是地铁之狼？你有什么资格说我？你这个二背小智障！哎，那次坐公交广播里说发现了含武器的化石，你居然问我，哎，为什么化石里会含有武器？哈哈，旁边的人看你的眼神宛如智障。你这个连自己手都管不好，注定没出息的地铁之狼！这个人话都听不懂，出孤身的二背小智障！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，四般拱杯。总之，天下没有匿名的论坛，只有天真的羊盘。<笑>你没你看你那啥，你就跑了吗？大哥，工作当中要看到对方的优点。小白，阿杰说你像变形金刚，至少肯定了你有坚强刚毅的一面。我没有，对，你就没有小白那么坚强刚毅。他说你吓走了流浪狗，至少，流浪狗在翻窗的时候没有受伤吗？胡经理。明明我有道理，你居然帮他！我没有啊，我很鼓励你穿格子短裤的。男人嘛，穿什么不重要，最重要的就是有肌肉、有线条，这样才会显得有魅力。哎，当然有肚子也可以呀、啊，宰相肚里能撑船吗？所以你觉得我肚子里都是水？哎，够了！你们都是三岁小孩吗？我是幼儿园班主任吗？他说你单身狗说错了吗？他说你一点出息没有说错了吗？都给我专业点，回去干活，不然扣你们绩效。无耻小人！我从此和你不走一条路。跳梁小丑！我从此和你不关一扇门。呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸！我要改成吐口水了。你们都是羊驼吗？哼胡经理，文案发你了，你看一下。方案调整好了，不带一点私人感情。方案的事儿先放一下。你们是不是发了关于我的帖子？这个帖子肯定是你们发的吧？跟这种经理出去见客户太丢人了。去客户公司开会。接待我们的总监姓徐，我这位经理名片没看清，喊人家蛋总，还夸人家名字取得好，蛋腾飞，人家脸都绿了，是不是年纪大了老眼昏花了？公司啥时候该优化一下这种人才啊？当时跟我去见客户的只有你们两个人，这事只有你们两个知道。谁发的我不知道，反正不是我发的，我也没发过。胡经理，你不是说工作中应该多看别人的优点吗？虽然你把人名字看错了，但不要只看着虚，你应该多看腾飞啊。<笑>都不承认是吧？那好，我这里写了关于你们俩各一件糗事儿。如果你们说实话，并且向我道歉，我既往不咎。不然，只要我轻轻按一下发送按钮，这不公平，这又不是我写的，为什么捎带上我？这话我说才对吧，胡经理？既然人与人之间最基本的信任都没了，那我也不客气了。不就是爆料吗？谁没有糗事儿啊？胡经理，我这儿有一件你的惊天大糗事儿，你要是按发送按钮，哼哼。胡经理，我也写了一件你的糗事儿，还写了庞小白一件糗事儿。嗯，万一你在帖子里泼我脏水呢？非胡经理的帖子不是我发的，我这么做也是迫不得已。到底要抵赖到什么时候？你少隐忍豆腐，把手挪开。你们敢放我马上发，保证对等毁灭。你把手给我放下！你把手放下！你放下！你放下！你放下！放下！放下！放下！放下！你们先放下！你先放下！放。那好，这样，我数到三，我们一起放。好啊，一、二、三。你干什么？嗯、我去厕所。嗯，跟着我干嘛？万一你路上偷偷发帖呢？我跟你一起去，我也去。你们身上都绑了炸弹，起爆剂在别人手里。你们来评评理啊！胡经理不讲道理，拉偏架，还威胁下属，幼稚鬼！到底是谁做亏的事不敢承认？阿、嗯、杰、啊，胡经理说你呢，我呸！你们到底咋了嘛？匿名论坛上多了一篇吐槽胡经理的帖子，胡经理硬说是我们俩写的，他逼我们道歉，还说要把我们的糗事发出去。于是你们各自写了彼此的糗事，谁敢发帖，就世界和平。是他们逼我的，唐行，我这有点痒，过来帮我挠挠。胡经理啊，你是部门经理，格局要大，怎么能跟下属置气呢？就是
。再说把血腾飞看成蛋腾飞，又不是我们的错。你你你，你以为我不敢是不是？你来啊，这把谁？你来啊，你我你往我打来啊！匿名论坛本来是给大家提工作意见用的，怎么被你们搞得像黑暗森林一样？我去发个帖子提提意见。你敢？你是不是要把现在发生的事情添油加醋的写出来？那就别怪我们不客气了。航<笑>海星球事已添加，来呀、啊，互相伤害呀、啊！哎。哎，你们这个大老爷们儿大老爷们儿笑都几长年？这匿名论坛不自鸣不道心的，大家就当看一乐子。你自己不挑出来，谁知道是你嘛？若云老师，你不说谁发的帖子都能看出来吗？听你说，原来你是指望着我们互报糗事，然后你好找乐子是吧？我对你很失望。我想到了一则关于金秘书的糗事。嗯、哎，你、嗯、呢、嗯？哎，你们把我吃的饿呀！不然，我记性好，你们也是知道的。啊嗯嗯、宝贝们，你快见见他们吧。看见你们这样。我很痛心，我们还是不是一个团队了？你们这样瞎搞，居然不叫上我和乐乐！你瞎掺和什么呀？还嫌场面不够乱吗？哎，各位老师冷静啊，有什么话当面说不好吗？当面说哪有匿名吐槽带的？哎，你们有没有把我的糗事写进你们的帖子里？赶紧啊，不然八卦和卫生怎么建立呢？嗯嗯嗯是，要不这样，我数到三，大家一起把手机放下，好不好啊？一、二、三。啊！天！你们看到了，我我是手滑，不研究休怪我不义了。回头回避，就你不回头。手下的男人婆程序员，太假了！小白，这肯定是你写的，想栽赃给老胡。你有什么证据？我就用过一次剃须刀，只有你看到了。而且那次我用剃须刀，只是为了削苹果。疼的太香，你居然很啊！长得好看也不该偷懒，是你写的不？居然什么成天摸鱼，好吃烂做，除了头部跟男同事肯定。暑期，你整天摸鱼看八卦，我说错了吗？你海里脸的奇葩妄想怪，是你写的吧？要找到爸爸很容易，买几只基金，很快就能看到爹了。居然说我面无表情，居然说我不像设计师，倒像入殓师。乐乐，这帖子肯定是你发的，你居然用哈字对出了我的脸啊！那么有技术含量的事儿，显然不是乐乐干的，但也不是我干的。哎，乐乐，我怎么没看到你发帖？其实我也发了一晚上，胡经理让我帮他护盘。我的经理人很好的呢，也很专业的呢，工作永远冲在最前面的呢。这帖子一看就是你发的呢。我怕内容太干，听说加个 nas 读起来会可爱一点啊。好想为这个经理吹唢呐，听起来是可爱了一点呢。老胡，有你的，还找人帮忙护盘，这事儿我要不要爆个料？护盘？啊？一定是某个有正义感的路人写的。哎，说正事，汇报一下工作进度。要不我先说。都心里有气儿是吧？都想吐槽别人是吧？行，咱也别匿名兑现了，就在这儿开一场吐槽大会，把话说透，把头吐完。怎么，不敢了？说就说。最近一直被某人暗算，不得已做了一些震荡防卫。如果打扰到在座各位，我先道个歉。其实我没什么好吐槽的，大家都是并肩作战的同事，怎么能吐槽同事呢？好比一个设计师发帖吐槽他亲密无间的搭档文案，这
这种设计师，他还是人吗？别误会，他就是个 P 图的。我说的是设计师。金秘书，你有没有听说猎头要高薪挖走苏克杰？你天天打听些没用的，当然不知道了。猎头说苏克杰的面瘫恰到好处，十分适合当演员。明明做了坏事，面对质问还能面不改色，死不承认，简直就是演员里的战斗机。其实诸位，都是战斗机，发帖水平超高，标题耸人听闻，内容简单粗暴。莫非你居然还搞顶铁抽奖活动？我真是佩服。小意思，众人是沾火焰膏吗？总之，这几天我受到了很大的伤害。我是被迫应战的，你们都欠我一个道歉。有些段子手只会边边地摊文学小故事，却满脑袋想着拿奖；会写几个逻辑不通的黑帖，就把自己当文案了。我不光说他，我也在说诸位。其实呢，大家来自五湖四海，性格友好。有坏坏坏坏坏坏，互相有点小意见很正常。我什么时候吐槽过大家？我涵养可好了，可偏偏有些人就是喜欢胡说八道，逼我出来自卫。子不教，父之过。你骂人，我的错。你们为什么要发黑帖？我们应该互相帮助，我们应该一起去吐槽甲方和坏领导啊！胡经理，我不是说你。我们应该帮助那些喜欢讲风凉话的同事，免得他嘴巴着凉。你说对不对，金秘书？我们还应该帮助那些雄性荷尔蒙爆棚的女同事，免得她长胡子。你说对不对，莫非？总之，我是个爱好和平的人，但如果各位要玩儿，我奉陪到底。看来大家都喜欢玩 cosplay， 装受害者，有啥可装的？一个个都跟大号铅笔盒似的，装那么多文具。这才是那个被卷进来的人，好吧？我开开心心看八卦，忽然世界大战都打起来。黄小白、苏凯杰，平时看你们打一只蟑螂都费劲，发起黑帖来倒是毫不手软呀。黑我我不怕，反正姐姐我被黑也不是一天两天了，心理素质比起你们这些菜鸡来强的不是一点半点。可是守夜有一半的帖子是我们部门在混战，你们害我错过了多少有意思。瓜呀，根本没人关心一个小文案跟设计师的相爱相杀，好吗？匿名论坛是我的快乐源泉，谁耽误我吃瓜，我跟他没完。昨天的帖子我才说了三成力，要是我全力出击，保证你们都胡在墙上。各位，你们发了一晚上的护黑帖，咬得头破血流，我想问。你们平时的体面上哪儿了？我就很体面，我不管帖子里面写什么，我都会在字里行间加上小花小草的表情，这样才能净化环境，力气才不会那么重，才够体面。我考虑的是不是很周全呀？那些说我胡思乱想的人，有没有感觉被打脸？下次再让我看到有人说我是妄想症，别怪我不客气。我会在帖子里面加上炸弹小刀的表情，放下所有的体面，和你们死到底。谢谢。很好。比起没骨气的键盘侠，各位都是汉子，可惜都是有勇无谋的货色。为你们的脑子着急呀、啊，好想给你们每个人开水滴筹啊！怼了一晚上有收获吗？看清彼此的真面目了吗？找到万恶之源了吗？不重要，关键要爽。苏科长。保持今天的说话水平，小鱼肯定会被你吸引。黄小白，继续写，你早晚会凭高超的技巧拿到诺贝尔黑铁奖。金秘书，我好期待你火力全开呀、啊！唐海星，小刀小炸弹真的可以用，要你命了！乐乐，你也不要置身事外，他们黑了你，你要反击啊！老胡，这就是你想要的结果吧事到如今，我确实该反思我自己。为什么我的下属平时和和气气的，一到了匿名论坛，都跟吃了炸弹似的？平时工作拖拖拉拉，一到发黑帖，个个思维敏捷，大字飞快。是我对大家关心太少。
我应该给你们双倍的工作量，一个个都跟受害者似的啊啊！我好委屈呀，我好委屈呀！嘤嘤嘤，我才是最大的受害者，工作进度一塌糊涂。我居然还要在这里听你们扯什么谁先黑的谁？你们是小学生吗？我就随口一提，开场吐槽大会，你们居然真的一个个站起来四处开炮，我都要裂开了！够了，休会十分钟，好好给我反省一下自己。若云老师，若云老师，你冷静点儿，咋冷静？以前扯慢慢，一辈子遇不上神经病。现在网速快，光一会儿匿名论坛，凑进了疯人院。大家写的帖子我都认真看了，就像你和莫非大大说的，每个人都有自己的语言习惯。你有没有看过最早吐槽胡经理的那个帖子？我觉得怪怪的郭经理，散会得了。海报随便做，文案随便写，反正领导也不一定会认真看。胡经理，我知道帖子是谁发的了。现在说这个有什么用？我们都知道帖子是谁发的，只是没人肯承认罢了。大部分帖子确实是你们发的，但是一开始吐槽胡经理为个挑事的帖子，你们仔细看了吗？有啥好看的？看一遍血压升高一次，再看就更控制不住场面了。各位老师，你们再仔细看看，那。这有啥特别的？用词恶毒，充满敌意，鉴定完毕。我光看字啊，也看下标点。没有句号，该有句号的地方都是空格。这个帖子的标点使用和后面的帖子完全不一样。如果每个人的语言习惯都是独一无二的，那么我们可以得出一个结论：这个帖子和后面的帖子是不同人发的。之所以改次句号的地方全是空格，是因为法天人习惯使用双击空格这个功能。有些系统里，双击空格会自动变成句号，看起来法天人非常依赖这项功能。但这个论坛没有这个功能，所以当他双击空格的时候，不会出现句号，只会出现空格。这和我们的发帖习惯都不一样。所以，这帖子不是咱们部门的人发的，那会是谁？哎呀，就凭这一个帖子，大海捞针，怎么可能分析得出来？就算你发帖的时候抹掉所有个性痕迹，不空格，不乱用标点，不用方言表达，你依然做不到滴水不漏，因为你没法改变语言习惯。只要收集足够多的文本，喂给大数据分析，就可以知道一个人的词频和惯用词语，然后和帖子一比对。所以，这天下根本没有匿名的论坛。可是，为什么有人要发帖黑胡经理呢？胡经理。自从我们部门逃过裁员、集体升职之后，暗中对我们死板子的人是不是比以前多了？也没有很多吧。哎呀，工作当中有时候吃点小亏也正常，不要斤斤计较，过去就过去了。胡经理说的对，所以每回有人对我们部门使坏，我都会记下来。我和若云老师捋了一下告过我们黑状、说过我们坏话的人，然后就查了一下他们写过的文件和报告，让莫非大大帮忙做了一下词频分析，然后，这么快就找到了？说不定我早就分析过了呢。哎，什么惊喜？一会儿你就知道了。为什么呢？二低层 P 图，霹雳手，破事不提案，文曲星。看在我万寿 CBD 第一画室人的份上，不要再闹了。没闹啊，我们不都好几天没吵架了吗？可你们还是不走一扇门，进老胡办公室还是靠翻窗，怎么，都想练跨栏了？两位老师，我查过了，我快对这个奇葩同事过敏了，并不是阿杰老师写的，作者是市场部的艾伦，他吐槽的是他们部门的文案麦克。你怎么查出来的？莫非大大给了我一点线索。别问，问就是瞎蒙的。匿名论坛嘛，怎么可能有线索？
，我还查到阿杰老师确实写过一篇吐槽小白老师的帖子，但只是抱怨小白老师爱乱戳屏幕，杀伤力不强，也没啥侮辱性。既然误会都解开了，那还是以和为贵，来，手牵手。阿杰，你偷偷发帖在先，你主动一点。好朋友，手牵手，一辈子一起走。很好啦，很好啦。这和好,好方式太智障了，感觉像小朋友在过家家。就没有成年人的和好方式吗？有的。发一条黑帖，就要还一条夸夸帖，那我还要发多少条夸夸帖啊？莫非这招太变态？早知道，还不如手牵手一起走。莫非那有那么变态？都是这货想出来的主意。开心点嘛！弃恶从善最好的时间是十年前，其次是现在。相互发夸夸帖，不但可以让之前的帖子沉下去，还可以美化环境。金秘书，我刚写了一条夸你的帖子。头发黑又长，眼睛大又亮，每次出场就可以收获大家的惊叹之声。谢谢啊，你怕疹子跟哥有啥关系？我有个同事，沉稳大气，工作严谨，人又帅，我对他都有点心动了。嗯我有个同事，为人仗义，才华横溢，他早晚会拿到太阳系最佳男主角。主角儿，主角，主角儿，主角儿。乐乐，这次多亏了你，关键时刻保持冷静，才找到了幕后黑手。冷静下来之后，我马上恢复了昔日的判断力和推理能力。哎，我打听了一下，那个旭总和莱尼是认识的，一定是他把我的糗事讲给莱尼听的。我还想明白一件事情，莱尼一定是看到了小白阿杰互怼的帖子，猜出是谁发的帖，才发现有空子可以钻。有你的老胡。以你的小脑袋能想明白这一层，太不容易了。以后我们要更小心了，你别着了他的道。团结，关键还是要团结。这次就是因为大家不够团结，才给人递了刀子。哎呀，看来这个匿名论坛不会让大家变得更好。有意见还是要当面沟通。哎，老胡，前两天你不是这么说的呀？你说论坛不是匿名的就把桌子吃下去。红烧爱情针。我说的匿名是指技术上实现匿名。我们这次是通过其他手段来锁定发帖人的。严格来讲，我没输，你也没赢，打了个平手。既然你觉得技术上是匿名的，那我说件事你不介意吧？我用你的 IP 地址远程登录了匿名论坛，发了几百条吐槽 Lisa 的帖子。放心，论坛是匿名的。查不到你头上，莫非难达，你之前不是说不会下这种狠手吗？我说过吗？我说的好像是兰尼斯特有仇必报吗？你的上司 Lisa 来电。喂，胡强，到我办公室来一趟。Now。最近不断有人在匿名论坛上恶意讽刺我和公司领导，居然给我起外号，管我叫容嬷嬷，还说我有狐臭。今天找你们来就是想了解一下情况，你们觉得谁干的？李子，这件事性质很恶劣，虽然我目前没有头绪，但我觉得教你很可疑。教你你慌什么？是啊，教你，你慌什么？难道是因为你知道法网恢恢疏而不漏 ？IT 部已经掌握了第一手证据。不不不不不不是我！恶意攻击就是从你的 IP 发起的。你解释一下什么情况？吴经理，你怎么这么糊涂？匿名论坛是给大家反馈工作用的，你居然用它来吐槽领导，你太不成熟了。没错 ，Johnny， 
，你太不成熟了，连电脑被劫持利用了都不知道。嗯，那个幕后黑手就是 Lenny， 你可知罪？啊 ？IT 部的报告显示，你假借胡强的 IP 地址多次登录匿名论坛，不但辱骂我，还栽赃陷害胡强。Lenny， 你厉害了，都能扶上墙了。那不是我呀，为啥我冤枉呀？还狡辩！对你的调查马上就要开始了，处分还在后面，我对你太失望了。我们万寿最反感背地里嚼舌根、传八卦的行为，你就那么想去撒哈拉吗？听我解释，根本不准。你知道这件事情如果传出去，对我们第三事业群有多大影响吗？根本不是我，丽莎，我那天发誓，你来明的名义发誓，绝对不是我。你相信我呀？<笑>